众所周知，董必武是中国共产党的创始人之一。今天我们就聊聊董必武是如何从怀着一腔热血的青年律师，变成一问不知三摇头的吉祥物的。董必武出生在湖北黄安县一个普通家庭。一九零三年到武昌参加乡试时，看到一台前呼后拥的大轿从眼前走过，威风凛凛的进入衙府。好奇心驱使他朝衙门里张望，被衙役发现，教训了他一顿。普通人被打，大都觉得打人者强大，而董必武则认为这是打人者脆弱的表现。董必武回忆说：“那一次打得我好狠，就因为我往衙门里看一眼，这么庞大的衙门，居然派一个年轻人看一看。”一九零五年八月，董必武考上武昌文普通学堂。在这里，他结识了日知会的创始人刘静安。日知会是一个救国组织，宣传各种救国思想。董必武并不参与这个组织，但喜欢到这里看新式的报纸和杂志。一九零六年，刘静安被清政府抓捕，经过严刑拷打，于一九一一年死于狱中。这一事件给董必武不小的刺激。一九一一年，董必武毕业后到黄州中学教英文。不久，辛亥革命爆发，他马上奔赴武汉，积极参加辛亥革命，并加入中国同盟会。人才奇缺的湖北军政府任命董必武担任财政部总务科长。一九一二年，董必武到宜昌任盐务协理。在民国的官场，他目睹了湖北议会选举的腐败以及争权夺利，于是他辞官回到家乡。一九一四年，董必武东渡日本。在日本大学学习法律，留学期间，他加入了孙中山创立的革命党。一九一五年，董必武回国讨袁，两次被捕入狱，被释后回日本继续学业，并于一九一七年毕业回国，在武汉开办了律师所。一九一八年，他被任命为鄂西晋国军总司令，蔡继民的秘书。他目睹了社会的黑暗。所谓的革命不过是一些人升官发财的手段，在落后的制度下是没有法律可言的。这年年底，董必武到上海主持湖北善后工会事宜，李汉俊刚好也从帝国东京大学毕业，回到上海，他从日本带回一些马克思主义书籍。两人相识后，董必武从李汉俊那里接触到马克思主义，立刻就产生了浓厚的兴趣。一九二零年。董必武与陈潭秋等人在武汉建立了共产党武汉支部。一九二一年七月，他参加了无人不知的中共一大。毫无疑问，中共建立之初，这群年轻人的初衷是救国救民。只是，究竟是他通过政党实现了自己的理想抱负，还是政党利用了他实现了政党的政治目的？只有董必武自己知道。在别人眼里，他是受人敬仰的中共元老，只有董必武自己清楚，自己原来不过是用完就扔的破抹布。加入共产党后，董必武专心发展共产党，逐渐脱离了他的教师和律师工作。一九二五年春，国共第一次合作期间，董必武从事统一战线工作，筹组了国民党湖北省党部，并成为国民党中央候补执行委员，任湖北省政府常委兼省农工厅厅长。创办了《楚光报》，并担任《民国日报》经理。在此期间，他在国民党内发展了大批共产党员。第一次国共合作失败后，董必武被安排前往苏联学习。一九三二年，回国到中央苏区工作，担任中央苏维埃最高法院院长。他参加了长征，成为延安五老之一。抗日战争时期，董必武在国民党统治区武汉、南京。重庆等地和周恩来一起从事情报工作，周恩来在明处，而董必武则在暗处，相互配合。许多高级别的间谍都是董必武亲自安排的，如胡宗南身边的熊向辉、蒋介石的智囊郭汝瑰、国民党中央党部机要处速记员沈安娜、白崇禧的亲信韩炼成、共产国际远东情报组负责人高清，都是与董必武单线联系、传递情报的。董必武手下的一个情报人员，作用抵得上千军万马。共产党能在内战中获胜，董必武的情报工作功不可没。
，但因为其工作的特殊性，少有宣传。一九四五年。民国政府派了八名代表参加旧金山联合国制宪大会，首席代表顾维钧向蒋介石建议增加中共代表，以示大国风范。罗斯福也明确表示希望其中有中共代表，于是中共列出周恩来、董必武、秦邦宪三人供选择，最终董必武成为中共代表参加了会议。中共见证后，顾维钧被列为战犯。一九四七年，董必武任华北人民政府主席。他颁布了一系列法令法规，稳定民心，配合共产党军队接收大片领土。一九五三年，在斯大林的建议下，共产党在一九五四年建立了五四宪法。一九五四年九月，董必武当选最高法院院长。董必武作为中共高层，深知宪法只是一个门面，但他认为社会运行需要法治，主张实行依法办事，但几乎没人应和。他安排最高法院法官到全国调研，制定刑事和民事程序审理规则。他说：“运动有副作用，应当以依法治国代替运动治国。党和政府是两种不同的组织系统，党不能对政府下命令。国家没有法治，就不能成为一个国家。”显然，他的话并不符合毛泽东心意。一九五七年十月，《人民日报》连发两篇社论。说政法战线的斗争是阶级斗争最尖锐、最集中的部分，指责政法工作忽视专政倾向和党的领导。一九五七年底，大跃进开始，政法系统提出苦干一年到三年，实现无反革命、无盗窃、无强奸，甚至无民事纠纷。审判工作要做到党委满意、公安、检察机关满意、当事人、群众满意，公检法三机关要联合办案。三个机关的首长出去一把抓，回来再分家。一九五八年四月，最高法院召开了司法工作跃进座谈会。董必武不识时务地说：“提口号要实事求是，不说边际不好。法院是最后一道工序，案件到法院判决后就执行了。法院不能走在公安的前面，也不能摆在检察的位置上。”显然，他还没有正确认识毛泽东思想。一九五八年五月二十七日，中央派董必武率团访问东欧和苏联。在他出访期间，在毛泽东的亲自关怀下，中央发出关于成立财经、政法、外事、科学、文教小组的通知，任命政法小组组长彭真、副组长罗瑞卿，而董必武成了小组成员，被架空了。彭真亲自主持了第四届全国司法工作会议，检查、总结八年来的工作。会议未点名的批判了董必武的法治观点。他说：“政法战线上几年来存在两条路线的争论。”董必武出访三个月后，于一九五八年八月七日回到北京。八月十三日，公安、检察、司法三个部门召开联席大会，名义上请董必武讲话，实则是让他表态。久经政治沉浮的董必武立刻明白了自己的处境，他在会议上表态。大家批评的对，我完全接受。司法会议结束后，最高法院党组向中央报送情况报告，说人民法院必须绝对服从党的领导，成为党的驯服工具。一九五八年八月二十四日，毛泽东在北戴河发表谈话，说：“公安、法院也在整风，法律这个东西没有也不行，但我们有我们的一套，不能靠法律治多数人。”多数人要养成习惯，军队靠军法治不了。民法、刑法那么多的条文，谁记得了？宪法是我参加制定的，我也记不得。韩非子是讲法治的，后来儒家是讲人治的。我们的各种规章制度，大多数百分之九十是四局搞的。我们基本上不靠那些，主要靠决议、开会，一年搞四次，不靠民法、刑法来维持秩序。我们每个决议都是法。开会也是法，治安条例也要养成习惯才能遵守。人民代表大会、国务院开会有他们那一套，我们还是靠我们这一套。刘少奇更是直接说：“到底是法治还是人治？看来还是靠人，法律只能作为办事的参考。”大跃进期间，最高法院也成立了炼钢办公室。一九五九年三月二十五日，董必武识时务的彻底放弃了依法治国的想法。
他给毛泽东写信，请求不再担任最高人民法院院长。毛泽东批示说：“我和大家同意此信意见，中央已建议董必武同志当国家副主席，这样董必武彻底被边缘化，成了中共吉祥物。从此，董必武就不再谈论政法，而是顾左右而言他，如农村要积极的推广利用沼气之类。”在公开发表的诗作里，他勉励夫人学习毛著，用之不尽保终身；勉励儿子毛选诸篇读上琴。他还时不时的写诗吹捧毛泽东。即便如此，他的儿子在文革期间仍然坐了两次牢。一九六一年，刘少奇衣锦还乡，亲戚蒋碧坤前来探望。当得知蒋碧坤从事宪法工作时，刘少奇说：“你年纪轻轻搞宪法，有点浪费了。”刘少奇明白。宪法只是名义上的根本大法，实际上的根本大法则是领导的看法。一九六七年八月五日，在中南海院内，刘少奇在又一次被打得鼻青脸肿后，拿出《中华人民共和国宪法》提出抗议。此时的他，早已没有当年要人质不要法治的意气风发。没多久，支持人质的国家主席刘少奇就死在了河南开封。一九七二年。毛泽东提议董必武出任国家代主席，就这样，董必武稀里糊涂的就当了国家代主席。三年后的一九七五年四月二日，董必武去世，据说毛泽东流下了眼泪。文革期间，彭真住进了自己主持建造的秦城监狱。一九八二年，重新当权的彭真主持了一九八二宪法起草。他特别主张把党要以宪法为根本的活动准则，任何组织不得有超越宪法的特权写入宪法，并为《法学评论》题词。也许只有经历了铁拳的人，才会懂得法律的价值。正如几十年前被衙役殴打的董必武，一九七五年九十岁的董必武写下了这样的诗句：“九十光阴瞬息过，无声多难敢蹉跎，五朝必正。”解亲历，一代新规要建模，彻底革新，兼革面，随人治领与治和，遵从马列无不胜，深信前途会伐科。两千年，董必武家人将他的骨灰移出八宝山，送回湖北老家安葬